ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ അനിറ്റ നമ്മുടെ അടുക്കളത്തോട്ടത്തിൽ നിർബന്ധമായും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് പച്ചമുളക് നമുക്കറിയാം എല്ലാവരും തന്നെ കൃഷി ചെയ്യുന്നതാണ് പച്ചമുളക് ഇനി പ പച്ചമുളക് കൃഷി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒത്തിരി പേര് നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഞാനൊരു കുറേ പ കാന്താരി മുളകിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പല വീടുകളിലും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പച്ചമുളക് നട്ടു പക്ഷേ അതിന് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു കുരുടിപ്പ് രോഗം കുരുടിപ്പ് മുരടിപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയും അതായത് എൻ്റെ ഇലകൾ ചുരുണ്ടിട്ട് വളരാതെ കായൊന്നും ഉണ്ടാവും മുളകൊന്നും ഉണ്ടാവാതെ മുരടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ അതിന് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ ആളുകളുടെയും വീട്ടിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് ഈ കുരുടിപ്പ് രോഗം അതുപോലെ തന്നെ കാണുന്ന പച്ചമുളക് നേരിടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പച്ചമുളക് കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ നേരിടുന്ന മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ് വെള്ളീച്ചിയുടെ ശല്യം ഇത് രണ്ട് രോ ഈ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് കീടബാധകൾ ഇതിന് പച്ചമുളകിന് ഏൽക്കില്ലെങ്കിൽ ഈ പച്ചമുളക് കൃഷി എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പച്ചമുളക് നന്നായിട്ട് കായ്ക്കാൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇനി ഈ പച്ചമുളക് ഈ ഞാനിത് ഗ്രോ ബാഗിൽ നട്ടു നമുക്കിത് ഗ്രോ ബാഗിൽ നടണമെന്നില്ല ഗ്രോ ബാഗിലോ ചെടിച്ചിട്ടിയിലോ ചാക്കിലോ നിലത്തോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഈ നാല് രീതിയിലും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വെറുതെ കിടക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വേണേൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം മുറ്റത്തോ പറമ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ടെറസിലോ എവിടെ വേണേലും നമുക്ക് ഇത് കൃഷി ചെയ്യാനും സാധിക്കും ഇത് തൈ പറിച്ചു മാറ്റി നട്ടിട്ട് ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം ആകുമ്പോഴേക്കും പൂവിടുകയും അതുപോലെ മുളകായിട്ട് വരികയും ചെയ്യും ഇനി എന്താണ് ഇത് നന്നായിട്ട് കായ്ക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഗ്രോ ബാഗിലും ചെടിച്ചട്ടിയിലും ഒക്കെ നടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക വേനൽക്കാലങ്ങളിലൊക്കെ രണ്ട് നേരം എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും നനച്ചു കൊടുക്കുക ഞാനിതിപ്പോൾ നട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്രോ ബാഗിൽ നട്ടപ്പോൾ നേരിട്ട് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ കാരണം ഇത് ചില ദിവസം നനയ്ക്കാതിരിക്കും ചിലപ്പോൾ മക്കളെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഏൽപ്പിക്കുന്ന നനയ്ക്കാൻ ചില ദിവസങ്ങൾ ഇതിനകത്തൊന്നും വെള്ളം ഒഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു നേരം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് നേരം വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ കാണുമ്പോഴേക്കും ഈ ചീനി ചെടി വാടി നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണും അങ്ങനെ കുറേ ദിവസങ്ങളായപ്പോഴേക്കും ചീനി നശിച്ചു പോകും അതുകൊണ്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന ഗ്രോബാഗിലോ ചെടിച്ചട്ടിയിലോ നട്ടിരിക്കുന്നവർ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന കാര്യം ഒന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രത്യേകിച്ചും വേനൽക്കാലങ്ങളിൽ ഇനി വരികയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് വളർന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് മുളകൊക്കെ കായ്ക്കണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഞാനൊരു റോസയുടെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു റോസാ ചെടി പൂക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കാണാത്തൊരു തീർച്ചയായും വീഡിയോ കാണുക റോസാ ചെടി നട്ടു വളർത്തണം ഒത്തിരി ആളുകൾ കണ്ട ഒരു വീഡിയോ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് കാരണം അതൊത്തിരി നല്ല ടിപ്സ് ആയിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഈ പച്ചമുളക് നമ്മുടെ അടുക്കളയിലേക്ക് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രതിവിധി നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ നിത്യവും ഉപയോഗിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി ചുവന്നുള്ളി സവോള അതുപോലെ തന്നെ മുട്ടയുടെ തൊണ്ട് തേയിലയുടെ ചണ്ടി തേയിലച്ചണ്ടി നമ്മുടെ തേയില അരിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്ന വേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം കൂടി കൂടി പിന്നെ പഴമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പഴത്തിൻ്റെ തോടും കൂടി കൂടി നമ്മൾ മിക്സിയിലൊന്ന് അടിക്കുക എന്നിട്ട് ആ അടിക്കുന്ന ദ്രാവകം ഒന്ന് നേർപ്പിച്ചിട്ട് അത് ഇതിൻ്റെ ചോട്ടിലേക്കൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്തോരു പച്ചമുളക് ഉണ്ടെങ്കിൽ പച്ചമുളക് റോസാ ചെടി ഇതിനൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് അതുകൊണ്ട് കാന്താരിക്കൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് ഇതിന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് നല്ലൊരു വളമാണിത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റുള്ള പച്ചക്കറികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ജൈവ സിലറി ഈ ജൈവ സിലറിയും രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ ഒരു അല്പം വളരെ നേർത്ത നേർപ്പിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ചോട്ടിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മുടെ പച്ചമുളക് നന്നായിട്ട് കായ്ക്കും ഇനി നമ്മുടെ പച്ചമുളക് നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം വെള്ളീച്ച ശല്യം ഒത്തിരി ആളുകൾ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു പച്ചമുളക് നട്ടു പച്ചമുളക് നട്ടിട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല പച്ചമുളകിൻ്റെ മുഴുവൻ അടിയിലായിട്ട് മുഴുവൻ ഒരു വെളുത്ത വെളുത്തു പോവുകയാണ് ഇലകൾ മുഴുവൻ വെളുത്ത് പോവുകയാണ് എന്നിട്ട് വാടിക്കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നു പച്ചമുളക് ഉണ്ടാവുന്നേയില്ല എന്നൊരു പ്രശ്നം പറഞ്ഞു ഇതിന് ഇതാണ് നമ്മുടെ വെള്ളീച്ച ഇത് വെള്ളീച്ചയുടെ ആക്രമണം അത് ഇത് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ എന്താണ് ഏത് രോഗമാണ് നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇത് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ മുഴുവൻ വെളുത്ത പാടിൽ വെളുത്തായിട്ട് കാണും വെളുത്ത ഒരു പൂപ്പിൽ കോണ
ഈ വെളുത്തുള്ളിയും വേപ്പെണ്ണയും ഇത് കണ്ടോ ഇതാണ് ഒരു ബോട്ടിൽ വേ വേപ്പെണ്ണയാണ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് കടകളിൽ മേടിക്കാൻ കിട്ടും ഈ വേപ്പെണ്ണ മേടിച്ച് വെച്ചേക്കുക കാരണം വേപ്പെണ്ണ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് നമ്മൾ പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വേപ്പെണ്ണ വേണം ഈ വെളുത്ത് വെളുത്തുള്ളിയും വേപ്പെണ്ണയും കൂടി നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതും ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വെള്ളീച്ച എന്ന് പറയുന്ന വെള്ളീച്ചയുടെ ശല്യം നമ്മുടെ പച്ചമുളകിൽ ഉണ്ടാവില്ല അതായത് വെള്ളീച്ച ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു പച്ചമുളക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് കിട്ടും വേണ്ടി വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേറെ ഒന്നാണ് ഈ വേപ്പെണ്ണ എടുത്തിട്ട് ഈ വേപ്പെണ്ണ അഞ്ച് എം എൽ വേപ്പെണ്ണ എടുത്തിട്ട് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലർത്തുക എന്നിട്ട് ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നാലും വെള്ളീച്ചയുടെ ശല്യം പോകും ഇനി ഇതൊന്നുമില്ല വേപ്പെണ്ണയും മേടിച്ചില്ല വെളുത്തുള്ളിയിൽ ഇതൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേപ്പിൻ പിണ പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീടുകളിൽ കാണുന്ന ഒന്നായിരിക്കും അല്ലേ വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് ഈ വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്യുക ഒരു കുറച്ച് ഒരു പിടുത്തം എടുത്താൽ മതി ഒരു പിടുത്തം നമ്മുടെ ഒരു കുറച്ച് ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ടൊന്ന് കലക്കി കുറച്ച് നേരത്തൊന്ന് കലക്കി കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ തെളി ഊറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്കൻ്റെ തെളി നമ്മുടെ ഇതിനകത്തേക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അന്നേരം അടിയിൽ ഇലകളുടെ അടിയിലൊക്കെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അടിയിലൊക്കെ ശരിക്കും കിട്ടാൻ പാകത്തിന് സ്പ്രേ ചെയ്യണം ഇനി ബാക്കി വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ചോട്ടിലേക്കും കൂടി ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തേക്കുക വളരെ നല്ലതാണ് വെള്ളീച്ച നമ്മുടെ പച്ചമുളക് പിന്നെ നമ്മുടെ പച്ചമുളക് പിന്നെ വെള്ളീച്ചയെ കാണുപോലുമില്ല അതുപോലെ നന്നായിട്ട് വെള്ളീച്ച ശല്യം അകറ്റാൻ പറ്റുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളാണിത് ഇനി നമ്മൾ ഈ പച്ചമുളക് കൃഷി നേരിടുന്ന മറ്റൊന്നാണ് മുരടിപ്പ് രോഗം അല്ലെങ്കിൽ കുരുടിപ്പ് രോഗം പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് മുരടിപ്പെന്ന് പറയാറുണ്ട് കുരുടിപ്പെന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കുരുടിപ്പ് രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മുരടിപ്പെന്ന് പറയുന്നത് ഇലപ്പേൻ മുഞ്ഞ വെള്ളീച്ച ഇവരുടെ ഒക്കെ ആക്രമണം ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുകയും അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ശല്യമായി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഇലപ്പേനും മുഞ്ഞയും വെള്ളീച്ചയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇലകളിലും തണ്ടുകളിലൊക്കെ ഇലകളിൽ വന്നിരിക്കുകയും അതിന് വെള്ളം നീരൂറ്റി കുടിക്കുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ മൊത്തത്തിൽ അതിൻ്റെ വളർച്ചയൊക്കെ ശോഷിച്ച് വളരാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ മുരടിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കുരുടിപ്പ് എന്ന് പറയും ഇത് ഈ രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുരുടിപ്പ് രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചെടി മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് നഷ്ടമാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നതിന് അത് നമുക്ക് ചെയ്യും മുഞ്ഞയുടെ ആക്രമണമൊക്കെ പറഞ്ഞു മുഞ്ഞയുടെ ആക്രമണത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി വളരെ നല്ലതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കഞ്ഞിവെള്ളത്തിലേക്ക് ഇച്ചിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പം ഇത് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മുഞ്ഞയുടെ ശല്യങ്ങൾ മാറും മുഞ്ഞ വരരുത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെള്ളീച്ചയുടെ ശല്യം പറഞ്ഞു വെള്ളീച്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അതും ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനെ അസുഖങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ലെങ്കിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള അസുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേപ്പെണ്ണയും വെളുത്തുള്ളിയും അതെല്ലാം നമ്മൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ മുഞ്ഞയുടെയും വെള്ളീച്ചയുടെയും ശല്യം മാറും അതോടുകൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ പച്ചമുളകിൻ്റെ പച്ചമുളകിൻ്റെ കുരുടിപ്പ് രോഗം മാറി കിട്ടുകയും ചെയ്യും നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായ പച്ചമുളക് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ വളങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഏതെങ്കിലും ജൈവവളങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ജൈവ സ്ലറി അത് വളരെ നല്ലതാണ് നമ്മുടെ ചെടികൾക്കൊക്കെ മറ്റുള്ള പച്ചക്കറികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ ജൈവ സ്ലറി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു നേർപ്പിച്ച് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ പച്ചമുളക് നന്നായിട്ട് വളർന്നു വേറെ കൂടുതൽ വളങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ അടിവളം കൊടുത്തതാണ് നമ്മുടെ പച്ചമുളക് പൂത്ത് തുടങ്ങുമ്പോഴേക്ക് നമ്മളൊരു കമ്പ് നാട്ടി കൊടുക്കണം അതിപ്പോൾ ഗ്രോ ബാഗിലാണെങ്കിലും ചെടിച്ചട്ടിയിലാണെങ്കിലും നിലത്താണെങ്കിലും എവിടെയാണോ നട്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു കമ്പ് നാട്ടി കൊടുക്കണം കാരണം ഇതിനൊരു ഇതിൻ്റെ തണ്ടിന് വലിയ കട്ടിയൊന്നുമില്ല അതല്ലെങ്കിൽ പച്ചമുളക് നമ്മുടെ മറിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് ഒരു കമ്പ് കെട്ടിയിട്ട് ഒരു കയറ് വലിയ വള്ളി വലിയ ഇട്ട് കെട്ടിക്കൊടുക്കുക ഈ ഗ്രോ ബാഗിൽ നിന്ന് ഞാൻ പച്ചമുളക് പറിച്ചിട്ടില്ല നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വിളവെടുപ്പാണ് ഇത് മിക്ക വിളവെടുപ്പും പിന്നെ എനിക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാറുണ്ട് ഒത്തിരിയൊന്നുമില്ല കാച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പറിച്ചെടുക്കാം സാധാ എന്തെങ്കില
മറ്റൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കാണാം എല്ലാവർക്കും നന്ദി